Então, basicamente, todo dia é isso aqui, ó. É que eu não gravo todo dia. Olha lá, o carro tá congelado. O vidro tá congelado. Aqui, ó. É gelo, gelo. Muito gelo. Não dá pra enxergar nada por fora. O carro tá todo congelado. A pintura congelada. Olha o limpador. Limpador congelado. Aqui, ó. Zero graus. Zero. Não dá pra enxergar nada por fora. Por dentro também não se enxerga nada. Não dá pra dirigir. O carro tá ligado pra esquentar. Já liguei o aquecedor. Como é que vai esquentar? Aqui a temperatura aqui, ó. A temperatura aqui, ó. Olha a temperatura aí, ó. Zero graus. Aí tem que jogar água com o regadorzinho assim, ó. Olha lá. A aguinha com o regador. Aí derrete o gelo. Pra gente conseguir sair de casa. Muitas vezes não é suficiente. Uma vez só. Tem que ir lá encher e voltar. Aqui também já joguei agora. Olha aqui a parte de trás do carro. Gelo. É gelo mesmo, cara. Gelo com força. Às vezes a porta nem abre. Olha aí. Aí, ó. Zero graus. E agora que eu joguei a água lá. Uma água em temperatura normal. Não pode ser quente, senão estoura o vidro. Aí agora... O limpador já tá, já espalhou toda a água, já tirou o gelo. Ainda tem gelo ali, ó. Olha lá o gelo do lado de fora. Isso aqui é gelo, ó. Essa pontinha ali embaixo é gelo. É gelo. Aquilo ali é gelo. Olha lá. Gelo. Ainda tem. Gelo. Isso é gelo. Gelo tudo de novo. 2 de março de 2023. Olha o gelo. É gelo, 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 gelo. Olha aí. Olha a altura desse gelo aqui, ó. É gelo, meus amigos. É gelo. É isso que a gente tenta mostrar aqui toda vez, ó. Gelo. Vamos ver se dá pra aumentar mais aqui, ó. É gelo, cara. Olha o que, que é gelo aqui no mato. É gelo. É muito gelo. E muito bem, meus amigos, eu já estou na minha caminhada pela saúde, caminhada por uma vida mais longa. Não façam porque eu estou aqui passando a informação. Não façam porque eu falo. Façam testes, façam cálculos, façam contas. Mas, ao mudar para a Endesa, a minha vizinha já mudou, que pagou 207 euros de conta de luz, já mudou para Endesa. O telefone tá aí, o vídeo anterior, tem um short, tem um vídeo curto publicado no Insta, tá fixado lá, 211 160 786, é o telefone para você ligar e basta dizer o código amigo, 311 323 413. 311 323 413, é com esse código que você vai ganhar um euro de graça. Todo mês na sua conta, todo mês na fatura, vai ter um euro, um euro de desconto limpinho para você. Com esse código, além de você ter acesso lá à fatura aniversário, que é um, me um mês de, de eletricidade de graça, todo ano para sempre. Um mês por ano, o mês do aniversário do seu contrato, você não vai pagar a energia elétrica naquele mês. É uma fatura grátis, por ano, todo ano, para sempre. São vantagens que você não vê ninguém explicar sobre isso. Eu tenho falado. Chegou a minha fatura de água. A fatura da companhia de água, eu gastei cerca de seis, meia dúzia, seis, cinco, seis. Eu gastei seis euros de água. A conta, eu vou pagar 27 euros. 27 euros. Aí você vê a gente postar vídeo da coleta de lixo em Portugal. Ai, olha que bonita! A coleta de lixo em Portugal. Qual é a explicação para a gente fazer a entrega do lixo? Praticamente já selecionada, vidro é vidro, papel é papel, plástico, metal, orgânico, tudo selecionado. Qual é a explicação lógica para a gente pagar 27 euros de conta, 12 euros ela vai cacetada de taxa de coleta de lixo? 
é a taxa de lixo, de coleta de lixo. 12 euros é o dobro do meu preço do consumo de água. Se eu fosse pagar só pela água, 6 euros. Aí tem taxa, saneamento, não sei o que, coleta de lixo, satanás a 4 e a conta vai para 27 euros. Então as pessoas que eu conheço estão passando da eletricidade para a Indesa, estão saindo da EDP, estão saindo de outras empresas que possam aparecer por aí oferecendo energia elétrica. E com isso já tem uma economia muito grande. Agora é assim, a Indesa trabalha com, com promoções, trabalha com planos. Cada época isso tem um plano, cada época isso tem uma proposta, valores e tudo mais. É, quem entrou no ano passado entrou bem, pagando um bom valor, inclusive, com desconto que você não encontra é, em outra companhia facilmente. É, você tem o preço do quilowatt-hora, tem vantagens, tem fatura aniversário, que ainda está valendo a fatura aniversário. Tem a taxa de desconto todos os meses, uma, um percentual lá que pode chegar até 14% de desconto todos os meses, o ano todo, para sempre. Mas isso não quer dizer que a promoção dura para sempre. Você tem que entrar, fazer o seu cadastro e saber até quando essa promoção vai estar ativa. No momento em que você fizer o seu cadastro, tem que verificar quais são as opções de plano, de contrato que estarão disponíveis e isso é ah, depende do dia, da época, do ano, do mês em que você for fazer isso. Agora, quanto antes, melhor, porque a tendência é uma só, a tendência é que os preços subam, preço de tudo suba. Nos últimos dias, tem acontecido diversas greves e é mais uma vez sobre isso. Agora, tem de novo, a greve dos enfermeiros parece que vai escalar e o negócio continua. Greve dos enfermeiros, a saúde é um caos, a educação é um caos, é muita raça de demanda para poucos profissionais. A gente vai fazer o um número de utente, todo mundo pesquisa aí no, na internet da vida, na internet das coisas, ah, o número de utente, tem que... as pessoas lidam com morar em Portugal como se fosse um jogo. Ah, vou passar de fase, eu fiz o, o, o documento X, agora eu tenho que fazer o X para fazer o Y, depois eu tenho que ir na junta de não sei o que, fazer não sei o que, depois eu preciso do número de utente para fazer não sei o que, aí depois eu preciso de um contrato para fazer não sei o que. As pessoas vão lidando com isso como se fosse um jogo. Opa, passei de fase, hein? E aí, você e você? Não, pra mim só falta isso. Pra mim só falta aquilo. Pra mim só falta o documento X, o negócio Y. Olha só, quando você tiver com, as, com essas coisas na mão e olhar pra essa realidade aqui, ó, e ver que lá onde estão as casas, não tem casa pra arrendar, pra alugar, não sei o quê. Talvez encontre com sorte ali alguma coisa pra vender, não sei o quê. Ah, tem casa sim, claro que tem. A gente tem, todo mundo tem. As pessoas conseguem, a gente consegue, todo mundo consegue, claro. Mas e se não conseguir? E se o que conseguir for o dobro daquilo que você pensou que seria? Hoje, o comboio, né, que é o trem daqui, o comboio, está em greve há muitos dias. E eu busco a minha mãe no trabalho dela, que sim... A minha mãe ainda trabalha. O meu pai, que é aposentado, ele é reformado no Brasil. Ele ainda trabalha aqui. Se quando pisar em Portugal, só vai ter uma certeza na vida. Tem que trabalhar muito. Hoje eu vou buscar ela, porque o comboio está em greve. Quando o comboio estava em greve, eu sempre a buscava no trabalho. Aí ela aprendeu a pegar um tal do ônibus, que é... O autocarro, ela aprendeu a pegar o ônibus, o busão. É um ônibus daqui é bem legal, cara. Só que é o seguinte, o transporte aqui não tem muita opção, não é, é uma coisinha lá, se tiver com sorte. Não passa toda hora, é como no interior do Brasil, em alguns lugares, em Santa Catarina, é um ônibus de dia e outro de noite. Uma coisa de maluco, já morei um período lá em Santa Catarina, curto, e eu não conseguia ir para o centro da cidade vizinha, até para ir para o centro da cidade mesmo, eu tinha que é, pegar ou ir a pé ou de carro, não sei o quê. São coisas que acontecem que muitas vezes não estão no radar daquele que quer jogar o joguinho. Peguei o NIF, agora falta o, não sei o quê, agora eu preciso do número do utente, agora eu preciso do contrato, agora eu preciso do... 
não está no radar, que você não vai ter como ir ao seu trabalho, na casa do caralho, você não vai ter como chegar até lá. Não está no seu radar, que você não vai ter como ir. Não está no seu radar, que às vezes você vai ter como ir, mas não tem como voltar. Aí você consegue ir até o trabalho e não consegue voltar para casa. E vai andar 50 quilômetros, 60 quilômetros. Hoje eu vou lá buscar ela quando ela sair do trabalho. Com toda a alegria do mundo, tá? Eu já deixei claro para ela que é uma... É uma satisfação, uma alegria. Olha essa água. Transparente, cara. É tão transparente que eu acho que aquilo ali, ó, é um pneu. Ali dentro, redondinho. Aquilo ali eu acho que é um pneu. Transparente a água. Cristalina, cara. Cristalina. Eu tenho pena de ver umas sacola, algumas coisas assim, ó. Isso aqui vem com a correnteza, com o vento, sei lá o quê. Eu tenho pena de ver. E aqui não se usa saco de plástico pra nada, tá? Não se usa saco plástico para nada. Aqui você vai é, no supermercado, você tem aquela sacola que retorna, que você usa sempre e tudo mais. Eu ainda não falei nada sobre supermercado aqui, mas depois a gente grava alguma coisa sobre isso. Agora, eu já deixei claro que buscar minha mãe lá no trabalho dela é uma satisfação para mim, uma alegria. Eu adoro dirigir, isso não é segredo, eu gosto muito de dirigir, gosto de pegar a estrada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é realmente muito bom. Agora, é... quando as coisas são uma opção na vida, isso tem uma... um gosto, um sabor, um impacto. Isso tem uma realidade. É uma opção na vida. Quando as coisas deixam de ser uma opção e você se vê sem ter opção na vida, é um desespero. Aí a coisa vira um desespero. Não sei se vai dar para ver, olha quantos cavalos ali ao fundo. Ali, ali. Olha lá, os cavalinhos. Que maravilha. Às vezes eu passo aqui, cara. Tudo congelado, tudo congelado. Congelado, gelo, 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 gelo. Tudo branco. Hoje, hoje tá tudo congelado ainda. Tá descongelando agora. E eu vejo os cavalinhos ali, eu falo, meu Deus, será que esses bichos não sentem frio, cara? Enfim, nós temos aí greve dos comboios e as pessoas se desesperando com o trem super lotado, forçando para abrir as portas e descendo no meio da linha, uma aventura. E eles vão contar isso para os netos, para os filhos, pra, pra, vai, entrou para a história. Meu Deus, a greve dos comboios e tivemos que forçar as portas e descer do trem lotado. Não sobrevive uma semana no Brasil. <risos> Já peri boladão, como eu pegava. Bateu um calor aqui, bateu um calor. Mas como eu tava dizendo, cresci vendo e participando e andando no famoso já peri, o trem lotado, com as portas e janelas abertas. A todo vapor, quem já andou de trem no Rio de Janeiro sabe. Não era raro, era muito comum as pessoas irem na porta, porque era o lugar que pegava vento, que você tinha condições de respirar porque era ali que, que tinha ar para respirar. O trem lotadíssimo, que as pessoas ficavam em pé do lado de dentro, sem precisar segurar-se. Em pé, ombro a ombro, todo mundo apertadinho, ainda jogava um baralho. Jogava buraco, jogava lá, pegava as cartas e jogava um baralho. Dentro do trem lotado. Acontece de tudo dentro do trem. Tinha ambulante pendurando aquele negócio, que, aquele espeto lá dele, cheio de troço lá nos canos de onde você segurava lá e tal. Então é assim, é o trem lotado. É todos os dias, todos os dias. Com a porta aberta e janelas abertas. É o que temos, é triste a realidade do Brasil, não estou dizendo que isso seja bom, pelo contrário, isso é péssimo, é vergonhoso, isso é uma vergonha, mas é o que temos. Então, é... aqui acontece a greve dos comboios Há vários e vários dias, já tem semanas. É o ano todo, cara. Tem greve, para. Tem greve, para. É greve. É greve atrás de greve. É greve dos professores, é greve do comboio, é greve dos enfermeiros. É greve, greve, greve. Eu acho que eu falei três categorias. Quando eu acabar isso aqui e postar e publicar, eu vou lembrar que tem mais duas, que tem mais coisas. É muita greve. E na data de hoje, é greve do trem, do comboio. É greve do autocarro. Não tem ônibus, não tem nada. Ah... Minha mamãe chegou em casa ontem, por volta das 19 horas, chegou à noite. Ela chega naturalmente, todos os dias, 3 e meia, 
quase 4 horas da tarde, entre 3 e meia e 4 horas é o horário que ela chega. Ontem chegou às 19, não passava ônibus, não passava trem, lá na casa do caramba. É triste, não é? Diego Ganoli, do norte de Portugal, verifica sua inscrição, ativa o sininho. Deixa o seu like, seus comentários, isso é importante. Tá bom? É para falar sobre as coisas que não estão no radar. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.